থ্রি মাস্কেটিয়াস চ্যানেলের আরেকটি নতুন ব্লগে তোমাদেরকে স্বাগত জানাই দার্জিলিং ডায়েরির পার্ট ওয়ানে তোমরা দেখেছিলে যে আমরা কলকাতা থেকে দার্জিলিং এসে পৌঁছেছিলাম আজকে দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ ইলেভেন্থ ফেব্রুয়ারি আমরা সকালবেলা নটার সময় দার্জিলিং থেকে বেরিয়ে পড়লাম সাইট সিনে শিটং যাব বলে দার্জিলিং থেকে জলাপাহাড় হয়ে সোনাদা দিয়ে আমরা বাগোড়া রোডে উঠব আমরা এখন সোনাদাতে রয়েছি বাদিকের এই মনেস্ট্রিটা খুবই বড় এবং অনেকটা জায়গা জুড়ে রয়েছে শিটং হল কার্সিয়াং সাব ডিভিশনের একটি গ্রাম পঞ্চায়েত কমলালেবু উৎপাদনে মিরিকের পরেই রয়েছে শিটং আজকে প্রথমেই আমরা চলে এলাম মহালদিরাম টি গার্ডেনে তোমরা দেখতেই পাচ্ছ কীরকম কুয়াশা ভালো করে কিছুই সেরকম দেখা যাচ্ছিল না তোমরা দেখতেই পাচ্ছ চা গাছে কীরকম চা ফুল ফুটে রয়েছে দু সালের অক্টোবর মাসে থ্রি মাস্কেটিয়াস গেছিলাম এই টি গার্ডেনে আর তখন এত রোদ ঝলমলে আবহাওয়া ছিল যে এই টি গার্ডেনটাকে অসাধারণ লাগছিল তাই তখনকার কিছু ফটো এখানে দিয়ে দিলাম মহালদিরাম টি গার্ডেন থেকে বেরিয়ে এখন আমরা অহলধারা ভিউ পয়েন্টের দিকে যাচ্ছি ইচ্ছে আছে আজ যোগীঘাট এবং মঙ্কু যাব এখানকার রাস্তাগুলো বেশ সরু এবং চড়াই উতরাই আছে বা দিকে এই চায়ের দোকানে চা খাব বলে দাঁড়ালাম এখানেই শুনলাম সামনেই একটা প্রাচীন লেপচা মনেস্ট্রি আছে তাই ঠিক করলাম চা খেয়ে একবার দেখে নেব আমরা পাহাড়ের মধ্যেই কিন্তু মেঠো পথ ধরে এগিয়ে চললাম
তোমরা দেখতেই পাচ্ছ সংরক্ষণের অভাবে এই মনস্ট্রিটা প্রায় নষ্ট হয়ে গেছে এর পাশেই নতুন মনস্ট্রিতে অনেক পুরানো ছবি এবং নথি রয়েছে এবার আমরা নামথিং পকরির কাছে চলে এসেছি পকরি শব্দের অর্থ হলো জলাশয় কিন্তু এখানে বর্ষাকাল ছাড়া বাকি সব সময় শুকনো থাকে দু সালে যখন আমরা এসেছিলাম তখন এই বজরং বলির মূর্তিটি ছিল না তোমরা দেখতেই পাচ্ছ এখন এই জলাশয়টি পুরো শুকনো আমরা এই সরু রাস্তাটি ধরে পকরির চারপাশটা দেখে নিলাম এই জায়গাটি যেমন সুন্দর তেমন খুবই নিস্তব্ধ আমাদের খুব ভালো লেগেছিল ছবিগুলো আগের বার যখন এসেছিলাম তখনকার তোলা এবার আমরা অহলধারা ভিউ পয়েন্টের এন্ট্রি গেটে এসে পৌঁছালাম যেহেতু আমরা গাড়ি নিয়ে গেছিলাম তাই আমাদের পঞ্চাশ টাকা এন্ট্রি ফি লেগেছিল অহলধারা ভিউ পয়েন্টে রয়েছে শেলপু পাহাড়ে আর এই পুরো পাহাড়টি জুড়ে রয়েছে সিঙ্কনা গাছ ব্রিটিশরাই প্রথম এখানে সিঙ্কনা গাছের চাষ শুরু করেন আগে এই রাস্তাটি মাটির ছিল কিন্তু এখন খুব সুন্দরভাবে বাঁধানো হয়েছে আমরা একদম ভিউ পয়েন্টে যাওয়ার সিঁড়ির কাছে পৌঁছে গেলাম আমরা পৌঁছে গেছি অহলধারা ভিউ পয়েন্টে গাড়ি আমাদের একদম উপর দিকে নিয়ে এসছে এখানে কিন্তু হোমস্টেও আছে মানে আমরা আগের বার এসেছিলাম যখন ভেবেছিলাম এখানে হোমস্টে বুক করব যদি পরে কখনো আসি তো এবার মা বাবার সাথে আসা তার মেনলি আমরা দার্জিলিংটাই বেস করে ঘুরছি বাট পরে যদি কখনো শিটং বেস ট্যুর প্ল্যান করি তাহলে প্ল্যান ইচ্ছা আছে যে এই অহলধারা ভিউ পয়েন্টে এসে থাকব কিছু দেখা যাচ্ছে না আগের বার যখন এসেছিলাম এখান থেকে লাভার্স ভিউ পয়েন্ট তিস্তা নদী খুব সুন্দর দেখা গেছিল হ্যাঁ হ্যাঁ এগুলো তো থাকতে পারো দেখো নিচে এখানে হোমস্টে আছে প্রচুর অপশানস অ্যাভেলেবেল তুমি এখানে টেন্টেও থাকতে পারো হ্যাঁ এটা নাম যেটা আমি এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি সানরাইজ ভিউ পয়েন্ট হোমস্টে 
এদের কিন্তু মানে যদি ওয়েদার ভালো থাকে ভিউটা কিন্তু অসাধারণ হবে এখান থেকে একদম নিচে নদীও দেখা যাচ্ছে আর চায়ের পাতা চা গাছগুলোকে যদি ভালো করে ফলো করো পাতাগুলোকে কেটে দেওয়া হয়েছে গাছ তো সাধারণত কাটা হয় না পাতাগুলোকে কেটে দেওয়া হয়েছে আবার নতুন করে গাছের পাতাও কিছু কিছু গাছে এসেছে দেখো আবহাওয়া ভালো থাকলে এখানকার ভিউটা হবে কিছুটা এরকম এবার আমরা লোয়ার শিটং ধরে এগিয়ে চললাম রিয়াং নদীর দিকে যেখানে রয়েছে যোগীঘাট ব্রিজ যাওয়ার পথেই পড়ল কমলালেবুর বাগান বাবা এবার ক্যামেরা করল আমরা এই সময়ে শিটংয়ের অরেঞ্জ গার্ডেনে এসছি কিন্তু যে সময় আমরা এসছি ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি সেই সময়ে গাছে আর কমলা লেবু নেই বললেই চলে সব পেড়ে নেওয়া হয়েছে দুই একটি কোথাও কোথাও দেখা যাচ্ছে ছোট ছোট কমলা লেবু রয়েছে তো সেইগুলোই আর কি ভিডিও করে নেওয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই এখানে দেখো মেঘের আড়াল থেকে কেমন সূর্য উঁকি দিচ্ছে আমরা এবার যোগীঘাট ব্রিজ পৌঁছে গেলাম এই ব্রিজটি শিটংয়ের সাথে মঙ্গপুর যোগাযোগকে অনেক সহজ করে দিয়েছে চুয়াত্তর মিটার লম্বা এই ব্রিজটি দু সালে উদ্বোধন করেন বাবা রামদেব আমরা মঙ্গপুতে রবীন্দ্রনাথ মিউজিয়ামের কাছাকাছি চলে এসছি আর বাদিকে দেখা যাচ্ছে কুইনাইন ফ্যাক্টরি এটাই হল কুইনাইন ফ্যাক্টরির গেট আমরা পৌঁছে গেলাম মঙ্গপুতে রবীন্দ্রনাথ মিউজিয়ামে দু 
দূরে দেখতে পাচ্ছ রবীন্দ্রনাথ মিউজিয়াম আর সামনে এই যে বিল্ডিংগুলো আছে এগুলো নতুন করে তৈরি করা হচ্ছে এটি হলো মিউজিয়ামের গেট এখানে পার হেড পঁচিশ টাকা করে এন্ট্রি ফি লেগেছিল রবিবার বাদে এই মিউজিয়ামটি খোলা থাকে সকাল নটা থেকে বিকাল চারটে পর্যন্ত এই বাড়িটি ছিল ডক্টর মনমোহন সেন এবং মৈত্রী দেবীর বাসস্থান এই মৈত্রী দেবী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একজন ভক্ত ওনাদেরই আমন্ত্রণে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উনিশশো সাল থেকে উনিশশো সালের মধ্যে সর্বমোট চারবার এখানে আসেন সম্পর্কিত বেশ কিছু বাড়িটির সামনে রয়েছে এই সুন্দর বাগান এই মিউজিয়ামে কবিগুরুর ব্যবহার করা কিছু সামগ্রী এবং তার কিছু লেখা খুব সযত্নে রাখা আছে রবীন্দ্রনাথের বাড়ির সামনে আমার মেয়ে ঋতশ্রী এবং এবং ওর মা দাঁড়িয়ে আছেন এবার আমরা মঙ্গপু থেকে দার্জিলিংয়ে ফিরে চললাম আজকের এই সাইট সিনে আমাদের গাড়ি ভাড়া পড়েছিল সাড়ে তিন হাজার যে ড্রাইভার দাদা আজ আমাদের সাথে ছিলেন তিনি খুবই ভালো ছিলেন এবং তার ব্যবহার আমাদের খুবই ভালো লেগেছিল ডেসক্রিপশান বক্সে ওনার ফোন নাম্বার আমি শেয়ার করে দেব